வெல்கம் டு அம்மா சொன்ன சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சில்லி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலில் இருந்து வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க வாங்க இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ மூணு இட்லியை இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க ஒரு குடம் மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலஞ்சு பூண்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் இந்த மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோங்க ரெட் சில்லி சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் பேன் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லியை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தக்கன கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிறோங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் குடிக்காமல் இருக்கும் சட்டுன்னு பொறிஞ்சு வந்துடுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறோங்க அப்போ தான் எல்லா சைட்ஸுமே உங்களுக்கு ஈவனாக வெந்து வரும் பொறிஞ்சு வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கலரில் உங்களுக்கு பொறிஞ்சு வந்துட்டால் நீங்கள் இதை எடுத்துடலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் வெறும் இட்லி கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதை நம்ம பொறிச்சதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இப்போ அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிடலாம் அடுத்தது வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கிறோங்க அடுத்தது கொடமிளகா எல்லாமே ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஓரளவுக்கு லைட்டாக வதங்கினா போதும் வெங்காயமும் கொடமிளகாயும் அடுத்தது சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கெச்சப்பு சாஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கிறலாங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈவனாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறலாம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கிறோங்க குடமிளகாய்க்கும் வெங்காயத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இட்லியில் உப்பு இருக்கும் கொஞ்சமாக அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோங்க ஏன்னா நம்ம இட்லி போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த இட்லியை இதோட நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க எல்லா பக்கட்டுமே நல்லா அந்த சாஸ்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற மணிக்கே நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக கிளறி விட்டுட்டு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொத்தமல்லி தூவிக்கிறோங்க இப்போ ரொம்பவே சூப்பரான சில்லி இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது உங்கள் குழந்தைங்க ஸ்கூலில் இருந்து வரும்போது நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்கங்க வெறும் இட்லியை வச்சே நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த இது லை இந்த இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்